ப்ரௌன் டிவைன் கேக்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் கிறிஸ்மஸ்க்கும் நியூ இயர்க்கும் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசன் மட்டும் இல்லை வி ஹவ் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷன் ஓகேங்களா ஸோ கம்மியான ப்ரைஸ்லேயும் எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய அளவில் தான் வந்து நாங்கள் இவ்வளோ ஆர்கானிக்காக இந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா கம்ப்ளீட்லி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் இதை வந்து சேல் பண்ணுறோம் ஸோ மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வீட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரௌன் சுகர் அண்ட் நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெமிக்கலும் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஆத்தன்டிக் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேங்களா அதை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற கேக்ஸ்லாம் நாங்கள் அதை ஆட் பண்ணுவோம் பியூர் கீ இந்த பியூர் கீயை நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா இது எக்லெஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து காம்பினேட் பண்ணி அந்த ஒரு அந்த ஒரு எலமெண்ட் கொண்டு வந்து வி ஆர் மேக்கிங் இட் அண்ட் இந்த ஒரு கேக்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் பசங்களுக்கு மெயினாக இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கேக்குன்றது நான் சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இதெல்லாமே வந்து பசங்கள் சாப்பிட்டாங்கன்னா அவ்வளோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஓவர் லோடடாக இருக்கும் பசங்கள் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க உள்ளே கேக்கோட சாப்பிடும்போது இட் வில் பி பியூர் அவ்வளோ பியூராக இருக்கும் ஸோ தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷியன் நிறைய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை காம்பினேட் பண்ணி நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் பசங்களுக்கு அந்த ஒரு விட்டமின்ஸ் தேவை அந்த நியூட்ரிஷன் தேவை அவங்க பாடிக்குள்ளே அதெல்லாம் தேவை தேவையான விஷயங்கள் இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக வி ஆர் புஷிங் இட் ஸோ ஹூ அவர் ஓனர் டு பை இட் நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்ன்னு கிடையாது கிறிஸ்மஸ்க்கு லாட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் பாட் அண்ட் ரிவ்யூஸ்மே சூப்பராக இருந்தது ஸோ நீங்களுமே அந்த டேஸ்ட்டோடையும் இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய சாக்லேட்டோடு ஓவர்லோட் பண்ணி வேணும்னா கூட வில் கிவ் யூ பிகாஸ் ஒரு சில பேருக்கு டேஸ்ட் மட்டும் முக்கியம் அதுக்காக கூட மெயினாக வந்து நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு நம்மளுடைய லங்ஸ்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய பாடிலேயோ ஒட்டாமல் போகக்கூடிய அளவுக்கு வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் இட் அண்ட் வி ஹவ் டெஸ்டட் இட் ஸோ அந்த அளவுக்கு இட்ஸ் வெரி குட் ஸோ எல்லாருமே இதை வாங்கிக்கோங்க அண்ட் ஹூ அவர் வாண்டட் இட் கேன் காண்டாக்ட் அஸ் ரைட் ஹியர் இந்த நம்பர் நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தேங்க் யூ ஸோ மச் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸ்ரீ வீரபிரமேந்திர சுவாமியே நம்ம எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வீடியோ வந்து ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ என்னாலே வந்து ஒரு எல்லாருமே பேசிக்கிறாங்க இப்போது எல்லாமே எண்டுக்கு வந்துடுச்சு எல்லாமே ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் இந்த வருஷம் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து ட்ரூத் என்னன்றத வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசணும் மக்கள் மக்கள் வந்து புரிய ஆரம்பிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் மக்களுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்துடணும் வந்த பிறகு தான் வந்து நிறைய ப்ராக்டிசஸ் அதுக்கு என்ன ப்ராக்டிசஸ் பண்ணால் நம்மளால் வந்து நம்ம ஜென்ரேஷன்ஸை காப்பாற்ற முடியும் முதல்ல நம்மளை நம்ம காப்பாற்றிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜ் அதாவது பிரம்ம ஜானம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வெறும் ஞானம் வந்து நம்ம இந்த உலக விஷயத்தில் செலுத்துறது இதுவும் தேவை ஆனால் இது மட்டுமே நம்ம சரியாக செலுத்துறது இல்லை இதுலேயுமே நம்ம நிம்மதியாக இருக்கிறது இல்லை ஸோ இதெல்லாமே தாண்டி பிரம்ம ஜானத்தை வந்து உணர ஆரம்பிக்கிற போது நம்மளால் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டிலேருந்து தப்பிக்க முடியும் எப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்துலேருந்து நம்மளால் வெளியில் வர முடியுன்றத உணர முடியும் அதுதான் வந்து இந்த பிரம்மங்காருடைய கால ஞானம் ஆக்சுவலாக யாருங்க வீர பிரம்மேந்திர சுவாமி அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க ஏகப்பட்ட பேருக்கு அந்த கேள்வி இருக்கும் ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என் டிசேபிள்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு பிரம்மங்காரை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் மூலிமா தெரிஞ்சிருக்கு அது வரைக்கும் பிரம்மங்கார் பற்றி தெரியாது ஸோ வீர பிரம்மங்கார் வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்த ஒரு மகா ஞானி அவர் இல்லறத்துல இருந்து யோகம் அடைஞ்ச ஒரு மகா ஞானி அவர் அவர் வார்னிங் கொடுக்கறதுக்காக மட்டுமே இந்த கலியுகம் அழைய போது அஞ்சாயிரம் வருஷம் ப கழித்து நான் வந்து வீரபோக வசந்தராயெல்லாம் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இந்த கேலண்டரை பார்த்துட்டு அஞ்சாயிரம் வருஷம் அப்படின்னொன்னே இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷம் தானே இன்னும் மூவாயிரம் வருஷம் இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் ஆக்சுவல் கேலண்டரே ஏமாற்றம் கேலண்டரே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது கலியுக வருஷத்தில் நம்ம வாழ்கிறோம் இதுதான் பிரம்மங்கார் சொன்னார் அஞ்சாயிரம் முடிஞ்ச பிறகு அறம் அழியும் அரசாட்சி அழியும் அதாவது வந்து மக்கள் காம பீடிதர்களாக ஆயிடுவார்கள் உலக போர்கள் மூணு வரும் அதில் ரெண்டு உலக போர் வந்து ஆல்ரெடி நடந்துருச்சு இன்னும் ஒன்று காத்திருக்கு இது முடிஞ்ச பிறகு நான் வீரபோக வசந்த ராயலாக கல்கி அவதாரம் எடுத்து ஒரு படையே வச்சுக்கிட்டு வருவோன்ற அந்த
ஸோ அது ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒருத்தர் ஆளை போடுவார் அது மாதிரி ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு அரசர்களை வந்து அவரே தேர்ந்தெடுத்து அந்த தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பார் அவர் தான் கல்கி அவதார் அவர் தான் வீரபோக வசந்த ராயல் அப்படின்றத அவர் சொல்லி ஸ்பஷ்டமாக அந்த ஓலைச்சுடிக்கை எழுதிட்டு போயிருக்கிறாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த சயின்டிஸ்ட்டுக்குமே அது புரியல ஏன்னா எவ்வளோ மிராக்கல்ஸ் நடந்துச்சு அவர் சொன்னதில் ஒரு ஒரு விஷயமும் நடந்துட்டுருக்கு இப்போது திரும்ப வந்து கொரோனா வந்துடுச்சு எங்க வந்துச்சுங்க கொரோனா எல்லாருமே திரும்ப ஊசி போடணுங்க அப்படின்றது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக வந்து த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் பிரம்மங்கார் பற்றி நான் வந்து மெடிடேட் பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணும்போது உள்ளுக்குள்ளே நான் பயணிக்கும் போது எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாமே காலி ஆகிடும் எல்லாமே உலகமே ஷட் டவுன் ஆகிடும் அப்படின்றது வந்தது இது இதோட முடியாது திரும்பவும் ஷட் டவுன் ஆகும் அப்படின்றது தான் இப்போ வர்றது இப்போது நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் திரும்ப இது வரும் இது வந்து முடிவு இல்லை அப்படின்னும் போது எல்லாருமே அது ஒன்றும் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அப்படின்னாங்க எது முடியுது எது ஆரம்பிக்குதுன்னு எனக்கு புரியல நோய் வந்ததும் எனக்கு தெரியல நோயின்றது ஒன்று அதாவது அது பிரமை மனுஷனோட மூச்சு மனுஷனுடைய உணவு எவ்வளோ கவலை அவன் வந்து நான்வெஜ்ஜு எவ்வளோ கவலை வெஜ்ஜுமே வந்து குப்பை மாதிரி சாப்பிட்றானோ மூச்சு திணறல் வரும் இது வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாவது பயம் பயம்ன்ற ஒரு பொருளை வந்து மனிதன் வந்து இன்றைக்கி அது ஏதோ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிறான் அப்படியே பிடிச்சி 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 நெகட்டிவ் அந்த பயத்தை வந்து நம்ம எப்போ நீக்கிறோமோ ஓவர் திங்கிங் எப்போ நீக்கிறோமோ நம்மளால் வந்து சுலபமாக வாழ முடியும் இளமையாக வாழ முடியும் நிம்மதியாக வாழ முடியும் ஈஸ் ஆஃப் லைஃப் இப்படி இருந்துட முடியும் பட் இந்த பயத்தை வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க இது ரெண்டும் ஆகும்போது என்ன ஆகும் மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும் மூச்சு திணறும் போது நியூஸ் பார்த்தாலும் கொரோனா அங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா இங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா போது மனுஷனை பார்க்காத பார்த்தாலே பயம் வந்துடும் மனிதனுக்கு இதையும் பிரம்மங்கார் சொன்னார் அதை நான் வந்து அவர் தெலுங்குல வாழ்ந்ததுனால அதை நான் தெலுங்குல சொல்கிறேன் கோரங்கேனே ஜப்பு வச்சேனையா ஈசானிய திக்கு நான் புட்டேனையா கோட்டிலாக கோட்டி மந்திக்கு தகலேனையா கோடிலாக தூக்கி சச்சரையா அப்படின்னு இருக்கார் அப்படின்னா கோரங்கின்றது கொரோனா அது வரும் பிரம்மம் அது ஒரு பிரமை அப்படின்றாரு இது வந்து ஈஸ்ட் நார்த் அண்ட் ஈஸ்ட்லேருந்து வரும் இதுதான் சைனா மூணாவது என்னென்னா கோழி கோழி தூக்கி இறந்து போவோம் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இறந்து போவான் மனிதன் அப்படின்றாரு நாலாவது இந்த நோய் வந்து கோடி ம கோடி பேருக்கு வந்து போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்றார் அது என்னென்ன ரெண்டாவதில் என்ன சொன்னார் பிரமை அந்த பிரமைன்ற பயத்திலே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அது அப்போ நிஜமாக வைரஸ் இருக்கா இல்லை இதை நம்ம ஆராய வேணாம் இதை எப்படி நீண்டு வர முடியும் நிம்மதியாக தைரியமாக அதுதான் மெயின் அதுதான் ஆன்மீகம் அந்த பயம் இருந்தால் உங்களுக்கு ஊசி தேவையில்லை உங்களுக்கு டேப்லெட் தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் இறைவனை நோக்கி போகும்போது உங்களுக்கு எதுக்கு என்ன தேவை அங்கே சித்தர்களுக்கு தேவைப்பட்டதா ஒன்றுமே தேவைப்படல சித்தர்களுக்கே ஸோ ஒரு மனுஷன் இதை உணரணும் இதைத்தான் பிரம்மங்கார் சொன்னார் ஸோ இப்போ மறுபடியும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதில் வந்துருச்சு அது இதுன்னு பேசுகிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இதை விட மோசமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா போன இதை விட இது மோசமாக தான் போகும் இதுதான் பிரம்மங்கார் சொன்ன காலக் ஞானம் இதை மட்டும் சொன்னாரானா இப்போ இந்த கொரோனான்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவர் சொன்ன ஒரு விஷயங்களில் வந்து கால அளவு எப்படி சொல்கிறது பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கூட கிடையாது பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் கூட கிடையாது இதை விட அழிவுகள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு இதை மக்கள் உணர்ந்துடணும் இப்போது வரும் நான் சொல்லிட்டேங்க ஐயோ அழிவு வந்துருச்சுங்க அப்படி இல்லை இது நான் சொல்லியும் இல்லை பிரம்மங்கார் சொல்லியும் இல்லை இதுதான் விதி அந்த விதி அவர் முன்கூட்டி இந்த மூன்றாவது கண்ணு திருஷ்டியில் பார்க்குறாரு பார்த்த பிறகு அந்த கால ஞானத்தை எழுதணும் காலத்தோடைய ஞானத்தை கணிக்கிறது இல்லை கால ஞானத்தை இப்படி தான் இருக்குன்றத அவர் இதான் விதின்றத சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வருடங்களில் பிரம்மங்கார் சொன்னது என்ன நடந்துட்டுன்றதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் லெட்ஸ் கேட் இன் டு தி வீடியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பிரம்மங்கார் என்னெல்லாம் சொன்னார் அதுன்றத நம்ம இப்போ இப்போ பார்க்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து இப்படி இருக்குங்க அப்படி இருக்குங்க இல்லைங்க பிரம்மங்கார் சொன்னது ஆக்சுவலாக வீர பிரம்மங்கார் ஹோல் கலியுகத்துக்கும் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு போயிட்டார் ஏசுநாதர் எப்படி வருவார் அண்ட் தமிழ்நாடை யார் ஆளுவாங்க உலகத்தில் ஒரு ஒரு கான்டினென்ட்டுக்கும் மகரிஷிகள் அனுப்புறது ஹீ இஸ் த லீடர் வீர பிரம்மங்கார் அப்படின்றவர் ஒரு லீடர் அவர் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்துட்டு போய் திரும்ப வீரபோக வசந்த் ராயலாக நான் வருவேன் அதுதான் கல்கி அவதாரம் சொல்லியிருக்கிறார் இது மாதிரி எல்லோரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் யாரும் சொல்லலை இது மாதிரி திரும்ப ஏசுநாதர் சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மங்கார் தான் வந்து நம்மளுடைய இத
இப்படி வச்சுக்கிட்டா அது ஒரு ஜாதி அப்படி வச்சுக்கிட்டா வந்து அந்த ஒரு கல்ச்சர் இந்த ஃபாலோ பண்ணால் வந்து இது ஹிந்து இது உள்ளே போனால் அது முஸ்லீம் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடுகளை பிரித்து பிரித்து பேசுறது மனம் ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இவன் வாழணும் இவனுக்கு ஒரு ரூல்ஸ்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மனசு ரூல்ஸ் இதெல்லாம் நெகட்டிவிட்டி கோட்பாடுகள் எதுக்கு வச்சாங்க ஞானிகள் அதை புரிஞ்சுக்கல ஒரே இறைவன் சொன்னாங்க எல்லா மதத்துலேயும் ஒரே தான் இறைவன் ஒன்று தான் அப்படின்னாங்க அந்த ஒன்று தான் அந்த ஒன்று எங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது அதை எதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணணும் உயிரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அதை விட்டுட்டோம் அதை கனெக்ட் பண்ணுற ப்ராக்டிஸையும் விட்டுட்டோம் இந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறாதே டெஸ்டினேஷனை மறந்துச்சு நமக்கு டெஸ்டினேஷனை மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ட்ரெயினுக்குள்ளே ஏறவே இல்லை ஏறினாதான் புல்லட் மாதிரி போக முடியும் இதை உணருங்க அதனால் பிரம்மங்கார் சொன்னதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் முதல்ல ஸ்திரீ புருஷர்கள் காம பீடிதர்கள் ஆவாங்க காம பீடிதர்கள்னா என்ன அவங்களுக்குள்ள லஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதிகமாகி பக்கத்து வீட்டுக்கும் பரவும் வெளி உலகத்துக்கும் பரவும்ட்டாங்க அதான் பிரம்மங்கார் சொன்னது இன்றைக்கி நடக்குது ரொம்ப இதை பற்றி நம்ம பேசுவாங்க தாய் தாய் வந்து பால் கொடுக்கறதே நிப்பாட்டிடுவாங்க இன்றைக்கி நடக்குது மூணாவது பசங்களுக்கும் தாய்க்கும் இருக்கிற பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா பொண்களுக்கும் பசங்களுக்கும் இருக்கிற பந்தம் ரொம்ப நீச்சமாக ஆகிடும் தின தின சண்டை டேர்ட்டியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அது இன்னும் நடக்குது அதே சமயம் பெண்கள் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிப்பார்கள் ஆண்கள் ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணி இதுவும் நடக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் இதெல்லாமே நடக்கும்போது கலியுகம் இட்ஸ் இந்த எண்ட் அப்படின்ற அஞ்சாவது ஒரு ஒரு மனிதனும் அவன் வந்து மூச்சு நிலை அவனுடைய மூச்சு நிலை வந்து தனக்குள்ளே இருக்கிறவன் தப்பிப்பான் கலியுகத்தோடைய அழிவையே தப்பிப்பான் அந்த மூச்சாகப்பட்டது வெளி உலகம் மேலே பாஞ்சு தன்னுடைய நிலை அவன் மறக்கும்போது அவனால் வந்து சர்வே பண்ண முடியாது தனக்குன்னு இருக்கிற அந்த மூச்சே அவன் இழந்துருவான் தனக்குன்னு இருக்கிறது மூச்சு தான் அதனால தான் அவன் செயலப்படுறான் தனக்குன்னு இருக்கிறது சொத்து சுகம் இது இல்லை தனக்குன்னு இருக்கிறது மூச்சு இந்த மூச்சை நீ இழந்தானே எல்லாம் முடிஞ்சிடா ராஜா அப்படின்றது இதுதான் ஆறாவது பிரம்மங்காருடைய வருகைக்கு முன்னால் கிருஷ்ணா நதி பொங்கும் இந்த மூக்குத்தியை தொடும் விஜயவாடாவில் இருக்கிற கணக்கு துர்காம மூக்குத்தி அதே சமயம் ரெண்டு தங்க தேர்கள் வந்து மேலே வந்து பறக்கும் அந்த தங்க தேர்களை பார்த்தவங்க உடனே பிளைண்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த தங்க தேர்தலுக்கு அப்புறம் இந்தியா நம்பர் ஒன் ஆகும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய மக்களை இறந்துடுவாங்க இந்தியா ஆட்டோமேட்டிக்காக கரப்ஷன் இல்லாத நம்பர் ஒன் ஆகிடும் எட்டாவது இவர் சொன்ன மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா யாகண்டியில் ஒரு நந்தி இருக்குது யாகண்டின்ற பசவண்ணான்றவங்க சொல்லுவாங்க தெலுங்கில் அந்த நந்தி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதான் நாலு பில்லர் அப்படின்னா இது உள்ள அந்த நந்தி அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி குட்டியாக கல் மாதிரி இவ்வளோண்டு தான் இருந்தது அது இப்போ இப்படி 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 வளர்ந்து அதாவது அந்த பாவங்கள் கலியுகம் அழிய போது அந்த பாவங்கள் நான் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் நான் எழுந்திரிச்சு ஓட போகிறேன் ஐம் கன கிரண்ட் அப்படின்றத அவர் சொ அவர் சொல்லியிருக்கார் பிரம்மங்கர் அந்த நந்தி வளர்ந்து எப்போ அந்த பில்லர்ஸை தொடுதோம் நாலு பில்லரை அதான் கலியுகத்தோடைய அழிவு நான் வர நேரம் நெருங்கிடுச்சு அப்படின்ட்டு நடந்துடுச்சு சயின்டிஃபிக்கல் ப்ரூஃப் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நந்தி எப்படி வளருது வளருதுன்னு சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியல அப்போது அந்த நந்தி ஆகப்பட்டது அந்த பில்லரை தொட்டுடுச்சு இன்றைக்கி இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு மிராக்கல் அப்போ அந்த நந்தி பார்த்திங்கன்னா எந்திரிச்சு அதோடைய சவுண்டுக்கே மொத்த கோடி கோடி மக்கள் வந்து மடிஞ்சிருவாங்களாம் அப்படியே விழுந்து ஃப்ளாட் ஆகிடுவாங்களாம் மரணம் அப்படியே காலி ஆகிடுவாங்கன்ற இதெல்லாமே எங்கே நாங்கள் ஃபேண்டசி மாதிரி படம் மாதிரி இருக்குன்னா படம் மாதிரி இல்லைங்க கொரோனா கூட படம் மாதிரி இருந்ததுங்க இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி திரும்ப வந்ததுங்க நான் முதல் முதல்ல வந்து இங்கே சீட்லாம் காடி ஆகிடும்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒரு மனிதனுக்கும் ஒன்றுமே புரியல நான் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை நான் வந்து நிறைய இடத்துக்குலேயோ சொன்னேன் ஷட் டவுன் ஆகிடுங்க உலகம் அப்படின்னா எனங்க உலகம் எப்படிங்க ஷட் டவுன் ஆகும் லைட்டு போடுறதுக்கோ வெளியே போகணும் போக மாட்டோம் எங்கே இப்போ போ அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்போது ஒரு லைட்டு போடுறதுக்கோ வெளியே போகாத அளவு உலகம் இருந்தது ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி திரும்ப அதே உலகம் திரும்ப வருது நான் சொன்னேன் திரும்ப வரும் இது நான் சொல்லி அவருது என்ன நான் சொன்னேன் இயற்கை கேட்க போதா இல்லை நான் சொல்லி சைனா கேட்க போதா அப்படி கிடையாது இது ஃபோர் விஷன் நமக்குள்ளே மூன்றாவது கண்ணுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஆக்டிவ் பண்ணும்போது அதுவே ஒன்று சொல்லும் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட நூறா நூறாயிரம் விஷயங்கள் இருக்குது என்கிட்ட இது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிற முடியாது அது எல்லாமே சீக்ரெட்ஸ் ஸோ பிரம்மங்கார் ஏன் இதுக்கே அப்படின்னா பிரம்மங்கார் எப்பேற்பட்ட மகான் ஜீவ சமாதி அணிந்து கல்கி அவதாரமாக வர போகிறாருன்றவருக்கு எவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் எவ்வளோ நடக்க போகுது திருப்பத்தியில் ஃப்ளட்டு வரும்னார் நடந்தது
ரெண்டு மாதமும் மூணு மாதம் முன்னாடியே அது இறந்து போச்சு வெஜிடேரியன் மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய குரக்கடாயில் அது வந்து யாரையும் ஹார்மும் பண்ணாது அது பாட்டுக்கு அது இருக்கும் இறந்து போச்சு அவர் சொன்னது தான் இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்போ எப்படிங்க இருக்கும் பிளானட்டு எப்படிங்க வேர்ல்டு இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து கீ டு லைஃப் சொல்கிறாங்க பீஸ்க்கு எல்லோரும் கேட்பாங்க என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரில நிம்மதியே இல்லை என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரில ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் இந்த உடல் கிடையாது இறந்த பிறகு உங்கள் உடல் இங்கே தான் இருக்குது உள்ளே இருக்கிற உயிர் காணாமல் போயிடுச்சு அந்த உயிர் தான் நீ அந்த உயிராகப்பட்டதை கவனிக்காமல் 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 அதை அடித்து நல்லா ஓட விட்டு அது வந்து போடா மெண்டல் அப்படின்னு அது மேலே போயிடுச்சு அது வந்து இவன் இருந்தால் இவன் திருந்தவே மாட்டான் யாவன் அப்படின்னு அது மேலே போயிடுச்சு அதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நான் இருந்திருந்து ஞான உபதேசம் பண்ணேனே அந்த ஞான உபதேசம் வந்து இவனுக்கு ஏறவே இல்லையே இவன் கேட்டதை மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தனே உனக்கு ஏண்டா உயிர் போயா அப்படின்னு மேலே போயிடுச்சு எல்லா சக்கரங்களையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுவே போயிடும் போயிட்டு அடுத்த பிறப்பு எடுத்துகிட்டு அது வரும் இது சோல் பண்ணுற ஒரு கான்ஷியஸ் அப்போது நீங்கன்றது இந்த பாடி இல்லை அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ் தாங்க முற்று பொழிய இந்த பேரண்ட்ஸ் இனி இருக்கிற யூத் பேரண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மட்டும் தெளிவு அடையலைன்னா மொத்த உலக பாரமும் உங்கள் மேலே தான் விழும் நீங்கள் தான் அதுக்கு காரணம் ஆனால் அது அழிஞ்சு தான் போகணும் அதை தான் பிரம்மங்கார் சொல்லிட்டார் ஏன்னா மூன்றாவது பிரபஞ்சம் கண்டிப்பாக நடக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளே நடக்கும் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு ஐ மீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூக்குள்ளே நடக்கும் அது கன்ஃபார்மாக நடக்கும் அதுக்குள்ளார நிறைய அட்டாமிக் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் நியூக்ளியார் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் ஒரு சில இடங்களில் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னாரு இன்றைக்கி அது நடந்துகிட்ருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் ஏன் நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா பேரண்ட்ஸ் மூலம் தெளிவடையணும் ஒரு உயிரை தின்னக்கூடாதுன்ற அறிவு வரணும் செய்வத்துக்கு வரணும் ஆனால் அது நடக்காது எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஆர் கன்சியூமிங் சிக்கன் டுடே அப்படின்றாங்க சயின்டிஸ்ட் இப்படியே போச்சுன்னா உடம்பு ஹைட்ரேட் ஆகிடுமா ஓவரா ஐ மீன் சாரி டீஹைட்ரேட் ஆகி ட்ரை ஆகி பாடிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு ஹீட்டு ஓவராக ஹைபர்னேட் ஆகும் அந்த ஹைபர்னேஷனில் என்ன ஆகும் அந்த மனுஷனுக்குள்ளே கேன்சர்ன்ற ஒரு நோய் உருவாகும் அந்த நோய் உருவான பிறகு அவனுக்கே தெரியாது உருவாச்சா இல்லையா நான் நிறைய பேர்கிட்ட பர்சனலாக சொல்லியிருப்போம் உனக்கு உருவாயிடுச்சுரா உனக்கு வந்து தெரிஸ் தெரிஸ் அ டிசீஸ் ஆனால் இப்போ நான் என்ன நினைப்பேன் நல்லா தானே இருக்கேன் இப்படி தானே இருக்கேன் தூக்கம் வராதுங்க கேன்சர் இருந்தால் இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்றதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது உள்ளே டிடெக்டே ஆகாது பிகாஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் கேன்சர்ன்ற ஒரு விஷயமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் வெளியில் அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவானது உண்மை தானே டாக்டர் சொல்கிறாங்கல்ல உண்மை தான் அது ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கிற உணவு கழிவாக உள்ளே தங்கி 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 அந்த ஒரு பொருள் நியூக்ளியஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடும் அது எப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் ரிலீஸ் பண்ணதோ யூ வில் கெட் கேன்சர் ரெண்டாவது லிவர் லிவர்ன்ற ஒரு பகுதியை ரொம்ப நீங்கள் வந்து கெடுத்துக்கிட்டு வரீங்க வர வர ஜென்ரேஷன் சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸே சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அம்மாவும் சரி அப்பாவும் சரி யூத்தில் இப்போ இருக்கிற யூத் அம்மா அப்பாவும் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேருமே எடுக்கிற உணவே என்ன பண்ணுது கெட்ட உணவு அது எல்லாம் போய் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா லிவருடைய பகுதியில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் லிவர் இப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல போய் இப்படி ஸ்டோர் ஆகிடும் அப்படி இப்படி ஸ்டோர் ஆகிடும் ரத்தம் அங்கே போகாது அங்கே ஸ்டோர் ஆனாலே பாதி மெமரிஸ் மைண்டில் இருக்கிற மெமரிஸ் எல்லாமே வந்து ட்ராவல் ஆகக்கூடாது லிவருக்கு தான் சயின்டிஃபிக்கல் ப்ரூஃப் இருக்குது இது எத்தனை பேர் வேணுமோ போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம சிந்திக்கிற ஒரு ஒரு விஷயமும் இட்ஸ் கோயிங் இன் ஃபுல் பாடிக்கு ட்ராவல் ஆகும் நம்மளுடைய தாட்ஸு இதுதான் மைண்டு இப்போது இந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மைண்டை தூக்கி உலகத்தில் போட்டாங்க மனசு அப்படியே தூக்கின்னு போய்ட்டு உலகத்தில் போட்டாங்க என் பையன் வெள்ளையாக போகிறோங்க என் பையன் இப்படி இருக்கணுங்க எனக்கு இப்படி பிறந்துடணுங்க ஒன்று பார்த்தாதுங்க ரெண்டு வேணுங்க ரெண்டு பார்த்தாதுங்க மூணு பசங்க மூணு பார்த்தாதுங்க நாலு பசங்க வேணுங்க ஆசை இல்லைங்க எனக்கு பசங்கே வேணாங்க அது ஒரு இது அது ஒரு மூடத்தனம் இது மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே ராங் 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 ராங்கான ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இவங்களே வச்சுக்கிட்டு ராங்கான ஒரு லைஃப்பை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டா அது மனுஷன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டது ஆனால் மகான்கள் சொன்னாங்க லைஃப் லைஃப்னால் என்ன லைஃப்னால் இப்படி இருக்கணுண்டா இப்படி இப்படி வாழணுண்டா எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் பாருங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கிறது தான் அவங்க வேலைன்னு நினைக்கிறாங்க அது என்னமோ ப்ரெஸ்டீஜ் நானும் பெற்றுட்டேன் பார்த்தியா பிறந்துருச்சு ஆசீர்வாதம் அப்படின்றத பற்றி
பா நல்லா பிரியாணி போடுப்பா நான் நல்லா கோடீஸ்வரன் ஆயிடுறேன்ப்பா நல்லா எல்லாமே பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு ராத்திரியெல்லாம் சொல்லிட்டு காலையில் எழுந்தோன்னே தூங்கினு இருந்தான் இந்த இந்த கதையை வந்து எங்கள் குரு அடிக்கடி சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா நைட்டெல்லாம் வந்து நல்லா சாப்பாடு சாப்பிடும்போது நான் காலையில் இப்படி பண்ணிவிடுவேன் அப்படி பண்ணிவிடுவேன் காலையில் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு இருந்தானா வாழ்க்கை முழுக்க இதை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தானா நைட்டு நல்லா தின்றது காலையில் ஃபுல்லாக தூங்குறது இது தான் வந்து எங்கள் அப்பா எனக்கு அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு கதை இது மாதிரி நல்லா வாழ்ந்து நல்லா குழந்தை பெற்று எல்லாம் நல்லா நல்லான்றோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் நல்லா அப்படின்னு ப்ராக்டிஸே இல்லை தெர் இஸ் நோ ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிக்கல் வரும்போது ப்ராக்டிஸ் இல்லை யோகமே பண்ணலை ஃபஸ்ட்டு யோகமே பண்ணாத அந்த விந்தை வந்து சரி சுத்தம் பண்ணாத குழந்தையோட தன்மையே தெரியல குழந்தைன்றது என்னது கருவுன்றது என்னது தெரியல இதுக்கு கொஞ்சமாக சயின்ஸ்குள்ளே வரணும் நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ளே வர வேணாம் ஸ்பிரிச்சுவல்லேருந்து பிரிஞ்சது தான் சித்தர்கள் சொன்னது தான் இந்த சயின்ஸும் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ஒரு விந்தாகப்பட்டது அந்த ஆம்பளை சேர்த்து வைக்கணும் அந்த புருஷன் சேர்த்து வைக்கணும் அதை ரொம்ப வருஷம் சேமிச்சு சேமித்து அதை கட்டின பிறகு தான் ஸ்திரீயோடைய அந்த உடலுக்குள்ளே அனுப்பணும் அந்த அமைப்பு அந்த அனுப்புகிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸே அவ்வளோ டிவைன் அது அந்த டிவைனி டிவைனிட்டி தான் இன்றைக்கி போச்சே அனிமல்ஸ் ஆள் தெரிஞ்சிட்ருக்குறான் கண்ட நேரத்தில் நம்ம எங்கே வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு உலகத்தில் மனுஷன் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்குறான் அப்படி இருக்கும்போது பசங்க எப்படி இருப்பாங்க ஓப்பனாக சொன்னால் பிரம்மங்கார் சொன்னது தாங்க இன்றைக்கி நடக்குது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் ஆயுள் காலமே அழிஞ்சிரும் மனுஷன் வந்து இன்னும் இருபது வருஷம் வாழ்ந்துருக்கலாம் இருபது வருஷத்தை மைனஸ் பண்ணி வாழ்வான் அதை தான் பிரம்மங்கார் சொன்னார் பிறக்க போகிற குழந்தைங்க நான் இன்றைக்கி சொல்கிற நோட் பண்ணிக்கோங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வயசு கூட இறந்து போகும் இறந்து போயிடும் ஒரு சிலது பிறந்த பிறகு இறந்து போயிடும் ஒரு சிலது அபோர்ட் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னால் ஆயுள் இல்லை பிராணசக்தி இல்லை உடலில் பிராணன் இல்லை முதல்ல பிராணன் கடுத்து விந்து இல்லை பெண்களுக்கு செமன் இல்லை ஸ்ரோனிதம் உருவாகலை ஏன் நல்லா நூடுல்ஸு பர்கர் பீஸா எங்கே எங்கேப்பா உனக்கு வரும் ஸ்ரோனிதம் எதுலேருந்து உருவாக போகுது விந்தாகப்பட்ட உணவுகளை யாருமே எடுக்கலை பூண்டு எடுக்கணும் எடுக்கிறது இல்லை பூண்டு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரெமெடி எடுக்கிறது இல்லை சித்தர்கள் சொல்கிறத விட்டுருங்க நானே சொல்கிறேன் லைவாக இருந்தே சொல்கிறேன் கேட்கலையே அப்போது என்ன நம்பணும் அதுக்கு இல்லை உங்களுடைய நல் வினைக்காக தான் இங்கே பேசுது ஒரு ஒரு மனிதனும் பார்த்தீங்கன்னா நினைப்பாங்க டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் கோவிட் வந்துச்சுங்க அப்போவே இப்படி ஆயிடுச்சுங்க இப்படி ஆயிடுச்சுங்க இதை நான் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் கோவிடுன்ற ஒரு பேருக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நான் அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு அக்டோபர் நவம்பர்லேருந்தே நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறைய பேருக்கு சீட்ஸ் எல்லாம் காலி ஆகிடும் உலகமே ஷட் டவுன் ஆகிடும் அப்போ யாரும் நம்பலை இப்போயே நான் அதை தான் சொல்கிறேன் இப்போ கேட்பீங்க நிறைய பேர் டுவெண்ட்டி டென் த்ரீ என்ன ஒன்று நிறைய ஆஃபீஸ்லேருந்து தூக்கிடுவாங்க நிறைய பேர் வேலைன்றதே ஒன்று இருக்காது மனுஷன் அதை வச்சே சூசைட் பண்ணி இறந்துடுவான் மனிதனுடைய ஃபேமிலிஸ் பார்த்துக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடும் குடும்ப தலைவன் இருக்க மாட்டான் இதை நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் திடகாட்டமாக நாற்பது வயசுங்க ஐம்பது வயசுங்க செம்மையாக இருக்காங்க நான் இப்படி இருக்காங்க நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிட்றங்க நினைக்கலாம் பொட்டுன்னு மூச்சு போயிடும் எப்படி போச்சு எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது போய்டும் ஆன்மாவை விட்டு போயிட்டே இருக்கும் இதெல்லாமே நடக்குங்க இது இட்ஸ் நாட் எ நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் ஃபோர் கேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இது தான் நடக்கும் இப்போ இதெல்லாமே சொல்லிட்டு நான் எவ்வளோ ஒரு லேம்பர்கினியே வாங்கி போடலாம் க்ரோஸ் அண்ட் க்ரோஸ் ஏன் பண்ணலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க எத்தனை பேர் யூஎஸ்லேருந்து மலேசியாலேருந்து எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கே வந்து டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் கிட்ட மெசேஜஸ் வரும் வேறு கண்ட்ரிலேருந்து எத்தனையோ பேர் கிட்ட டாலர்ஸ் 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 சேர்த்து வச்சு நான் எவ்வளோ பண்ணலாம் திஸ் இஸ் நாட் வாட் ஐம் ஹியர் எனக்கு தெரியும் அது தப்பு அது தெரிஞ்சதுனால தான் தர்மத்துக்கு வர அப்போது தப்பு ரைட்டுன்றது எதுக்கு இருக்குன்னா தப்புன்னு இருந்தால் தான் ரைட் இருக்கும் ரைட் இருந்தால் தான் தப்பு இருக்கும் அது மாதிரி இந்த தப்புன்ற ஒரு பாதையை உருவாக்குனா தான் ரைட்டுன்ற ஒரு தர்மத்தை போக முடியும் இது வந்து உணர்ச்சி எனக்கு வந்ததுனால எல்லாருக்கும் வரணுன்றது இதனுடைய செல்ஃபிஷ் கிடையாது இது பொது நிலம் ஸோ இதை உணர்ந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மட்டும் கிடையாது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எல்லாமே வர்ஸ்ட்டாக போகக்கூடிய உலகத்தில் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இனிக்கும் அன்றைக்கி சொன்னது தான் இனிக்கும் இன்றைக்கி சொன்னது தான் இனிக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த ஞானத்தில் வந்தது எப்பயுமே அது உண்மையாக தான் இருக்கும் அது பொய்யே இல்லை ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளேயும் தேர்ட் ஐ இருக்குது ஒரு ஒருத்தருக்குள்ளேயும் குண்டலனி இருக்குது ஒரு ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயும் சோல் இருக்குது அந்த சோல் தான் இறைவன் அந்த லைட் அண்ட் சவுண்டை ட்ர ஃபுல்லாக அந்த மூச்சை வச்சு மிக்ஸ்டர் பண்ணணும் எலக்ட்ரான்ஸ்
சைடில் இருக்கிற அட்டை பெட்டியை மட்டும் வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் அட்டை இருக்குல்ல பிரிண்ட் வச்ச அட்டை அதை மட்டும் வச்சு டைட்டில் கார்டு எண்டு கார்டு வச்சு உட்காந்துருக்கும் இதை ரெண்டு வச்சு உட்காந்தா மெயின் சாப்டர் யார் படிப்பான் எக்ஸாமில் ஃபெயில் தான் ஆகும் அது மாதிரி தான் ரெண்டு அட்டையை தூ அதுவும் இருக்கணும் இதுவும் இருக்கணும் அதான் புக்கு அதை மஸ்ட்டு மஸ்ட் அதை வந்து உணர்ந்து அதை கேட்டு நீங்கள் அது அதுக்கப்புறமா இந்த யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் டுவெல் டு எயிட்டீன் இயர்ஸ் இதை நோக்கி நீங்கள் வரணும் ஹரிவோம்